ወድ ተከታታዮቻችን እንደምን ከርማቸዋል ይህ አዲስን ሳይት ነው እንደተለመደው በአዲስን ሳይት ከተለያዩ የህትመት ውጤቶች ላይ የምናቀርብላቸውን አምዶች ይዘንላችሁ ቀርበናል ለዛሬ ፍትህ መጽሔት ላይ ያገኘነውን አምድ እናቀርባለን ፍትህ መጽሔት ቁጥር 4 ወርሃ ህዳር 2011 ነው ስውር እጅ ደህንነት ወይስ ማፊያ ይለናል ተመስገን እንደሳለኝ አምዱን አቡ ዊልዳን አቀርብላችኋለሁ ካዲስ ኢንሳይት ጋር መልካም ቆይ ታይላችሁ ስውር እጅ ደህንነት ወይስ ማፊያ በብዙዎቹ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ተከታታዮች ጥላ አልባ ኮቴ የማይሰማ ገጸለሽ በሚሉ ወካይ ቃላት የሚጠራውና ከእይታ ውጪ በመሆኑ ወደ መናፍስትነት የተለወጠው የደህነት ሐለቃ ጌታቸው አስፋ ለአሜሪካው አምባሳደር ዶናልድ ያማማቶ ከዱባይ የተጋዘው የኤርትራው ፕሬዝዳንት የገለ ጠባቂ የሰጣውን መረጃ አጥቅሶ እንዲሃላቸው ሳይያስ ረጅሙን የሥራ ቀን ስዕል ሲመኖ ጫጭረና የኩሽናቃዎችን ለመጠገን በአናጢ መዶሻ ሲቀጠቅጥ ያሳልፋል ተላላቅ አገራዊ ውሳኔ ሲወስን አማካሪዎቹን አይፈልጋቸው የገለ ባህሪውም ፍጹም ተለዋዋጭ በመሆኑ የየቀኑ ድርጊት እንኳን በቅጡ ለመረዳት ያዳግታል እንደ እስስቲላዋወጣል የሚያደርገው ነገር ሁሉ ተገማች አይደለም በአፍሪካ ፖለቲካ የተካኑት አምባሳደር የሰሙትን መረጃ ወደ አለቃቸው ባስተላልፉበት ሪፖርት ስር የሚከተለውን አስተያየት አሰፈሩ አስገራሚ ነው ጌታቸው ሳይያስ የነገለጸበት መንገድ ቁጭ ራሱን ዊክሊክስ በጠለፈው መረጃ ላይ እንዳስነበበው መረጃ ኃይል ነው ይላል በአብዛኛው የክፍለ ከተማ አስተዳደር ህንጻ ግድግዳ ላይ የተሰቀለ የነተበ ባነር ይን ያልተብራራ መፈክር እንጀራ አድርገው ያመኑ አያሌ የበታች ካድሪዎችም ከጎረቤቶቻቸው አልፈው የቅርብ ዘመዶቻቸውን ይመርጃሉ ጠርዝ ያረገጠ ደህንነት የሚያስቀያቸው እናቶችን በቡና ጠጡ ፕሮግራም ጠርንፈው የጨለማዋ ጥቁር ድመት የትገባች በሚል አውጫጭኝ ያስጨንቃሉ ከተሰብሳቢዎች አንድበት የሚወጣውን ሁሉ ሰብስበው በወረደ ነት መረብ ያስተላልፋሉ ትንተናና ምዝገባ የማያውቀው የደህንነት መዝገበ ቃላትም እንደወረደ ቤተ መንግስት ይልከዋል ካቶ መለስ ልፈት በኋላ አسرራሩ ተቀይሩ የመረጃና ደህንነት መስሪያ ቤቱ የመሰለው እንደግሞ እርምጃ ራሱ ይወስዳል ሁነቱም ጠቅላይ ሚኒስተር ኃይለ ማርያም ደሳለኝን መረጃ አይሰጦኝም እስከ ማለት አድርሷቸው ነበር የመረጃ አሰባሰብ የሚታየው ከመንግስት ጥቅም አቋያ ብቻ ሳይሆን የህዝብንም ፈላጎት ታሳብ ያደርጋል ፖሊሲዎችንና ስትራቴጂዎችን ለመቀመር የተረጋገጠ መረጃ ማሰባሰብ ግዴታ ነው ግጭቶችንና አደጋዎችን አስቀድሞ ለመከላከል ያነፍናፊ ሰላዮች ውጤት ተንተርሶ የሚወሰድ ምርጫ ወሳኝ ነው ጠንካራ የደንነት ተቋም ከሌለ ጸጉረ ልውጦችን ተከታተል ወደሚል መንገኝነት ይገፋል የገበላይነትንም ባፍጢሙ ይደፋል አቶ መለስ ለመረጃ ፍላጎታቸው መመዘኛ ስላላዘጋጁ የጥናትና ምርምር ማዕከል ሳልገነብ ከባለሞያ ይልቅ በትግራኛ ተናጋሪው ስለታመኑ የቀረበላቸውን ሁሉ ሳይላምጡ ይውጣሉ የተቃረመ ወሬን ወደ መረጃ ለመቀየር ጥልቅ ዕውቀትና ጥናት መፈለጉን በመዘንጋት ታማኝነትን በዘውግና በጥቅም መመስረታቸው ሀገሪቷን የመረጃ ደህንነት ሰው አልባ አድርጓታል አገዛታቸው የተረጠረውንና የጠላውን አሸባሪ በሚል ወንጀል አፈርድሜ ያስጋጠ በሕጋዊም ሆነ በሕገ ወጥ መንገድ መረጃ መሰብሰብን ፈቅዶ ኖሯል የህዝብ ደህንነት በ1973 ዓመተ ምህረት የህزب ደንነት መስሪያ ቤት በጉምቱ ለሂቃን ሲቋቋም የሀገር ውስጥ ደንነት የውጪ ሀገር ጥናትና ምርምር የVIP ጥበቃ የደንነት ትንተና ኢንተለጀንስ አናሊሲስና ማሰልጠኛ ማዕከልን በማቀፍ ነበር ዝነኛው የስቀይት ፋብሪካ ማከላዊ ምርመራ ቢሮም በስሩ የተጠቃለለ ነው ተቋሙን ለመከላቀል ከጦር ስራዊት ከፖሊስ ከፓርቲ መዋቀር ከመንግስት ሰራተኛና ከዩኒቨርሲቲ በተለያየ ጊዜ ጥንቃቄ ተሞላበት ምልመላ ይካሄዳል እዚህ ውስጥ የተካተቱ ስለ ጉዳዩ በይፋ ከመስማታቸው በፊት ስም ዘዝራቸውን የያዘው መዝገብ በደህነት መስሪያ ቤት ስር ወደ ተደራጀው ማጣሪያ ክፍል ይላካል ለዚሁ ተግባር የተመደቡ አራት ቡድኖችም ተከፋፍለው መረጃ ጠናክራሉ አንዱ የቤተሰብ ከባንዳ ጋር የተያዘ አይሾምም ዘመድና ጓደኛ ዙሪያ ብቻ ያለውን ግለ ታሪክ 
ይሰበስባል ሁለተኛው የትምርት ቤት ቆይታ ላይ ያተኩራል ሶስተኛው የተመልማዩን የቀድሞ መስሪያ ቤትን ታርጌት አድርጎ ይሰለላል አራተኛው ከማህበረሰቡና ኮንጀር ጋር የተያያዙ ተቋማትን ፋይል ይበረብራል በዚህ መንገድ ተጣርቶ ያለፈ ኮተቤ 02 አካባቢ የተገነባውን የደህነት ማሰልጠኛ አደጅ ይረክጣል በነገራችን ላይ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ባለስልጣናትን ከመሾማቸው በፊት ይህ ክፍል የተሻሚውን ስብእናና የሥራ አፈጻጸም እንዲያጠና ይታዘዛል ዶክተር አቢ አህመድ ወደ ስልጣን በመጡ ሰሞን አቶ ያሬ ዘሪሁንን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር አድርጎ ከሾሙ በኋላ እንደገና በበርካታ ወንጀሎች ተጠርጥሮ እስር ቤት እንዲገባ ማድረጋቸው የክፍተቱ ማሳያ ነው አሁንም ቢሆን እንደ ጠበል ተርከፍክፈው ሹመት ጀርባ ያለው የባለ ስልጣናት ማንነት ሊፈተሽ ይገባል ለ10 አመታት የህزب ደህንነት ሐላፊ የነበሩት ኮሎኔል ተስፋይ ወልደ ስላሴ ለመስሪያ ቤቱ ብቁ ባለሙያ ነበሩ በተላላቅ ሀገራት የሰለላ ድርጅቶች ጭምር መሰልጠናቸው ተቋሙን በአፍሪካ ደረጃ ተወዳዳሪ አድርጎታል ጥቂት ቢሆኑም ምስኩን አባላትን አፍርተዋል አላማው ምንም ይሁን ምን ፈረንሳይና ምዕራብ ጀርመን ድረስ ከእነ ፈንጃቸው ሰርጎ መግባቱ የቀለላቸው ባለሙያዎችን አብቅቷል በጊዜው የሀገሪቱ ቁጥር አንድ ጥላት የተባሉትን ዚያድ ባሪንና ሶማሊያን መርዙ የወጣ ባብ ያደረጋቸውም ይሄው መስራ ቤት ነው ተቋሙ የፖለቲካ እንጂ የውቀት ችግር እንዳልነበረበት ነቃፊዎችም መስከረውለታል የኢያድክ ሰራዊት ከተማውን ያለ አንዳች አናርኪዝም መረከቡም የደህነቱን ጠንቃቃነት ያሳያል በአከባቢው ነዋሪዎች ደንነት ግቢ ተብሎ የሚታወቀው የብረት አብረቱ የቀድሞ 02 ቀበሌ ማሰልጠኛ ከ1000 ካሬ ሜትር በላይ የሚሰፋና በአጼው ዘመን ባላባት ከነበሩ ቤተሰብ የተወረሰ ነው በውስጡም በኢትዮጵያ ደረጃ ዘመናዊ የሚያስብለው መሰረተ ልማትና አስፈላጊ ቁሳቁሶች ተሟልተውለታል ምልምሉ ከሁለት አመት በማያንሰው ቆይታው ፊዚካል ፕሮቴክሽን ኢንስታሌሽን ፕሮቴክሽን እና ዶክመንቴሽን ፕሮቴክሽን ከተባሉት ዘርፎች በአንዱ ስፔሻላይዝድ አድርጎ መውጣት ግዴታው ነው የዶክመንቴሽን ጉዳይ ለመረጃ ባለሙያ እንደቀላል የሚታደለም አስተምሮውም ዋናው መረጃ መሰብሰብ ብቻ ሳይሆን የተሰበሰበውን በጥንቃቄ መጠበቅ ነው ይላል በንጉሱና በደርግ ዘመን የኢትዮ ሱዳንን ድንበር በተመለከተ የተሰናዱ ጥናቶችና በታላቅ ተጋድሎ የተሰበሰቡ ዶክመንቶች የሱዳን የደህንነት ባለስልጣናት ከኢትዮጵያውያኑ አቻዎቻቸው ጋር ተመሳጥረው ማሰረቃቸውን ይናገራል ለዚህ ጽሁፍ ግባት የመረጃ ምንጮችን ሳስስ በዛው ዘመን ከ3 አመት ላላነሰ ጊዜ ሐላፊ የነበሩ ባለስልጣን በግቢ ውስጥ በእስራኤል የተሰራው ዋሻ እንዳለ ነግረውኛል ርዝመቱ 100 ስፋቱ 30 ቁመቱ ደግሞ 3 ሜትር የሆነው ዋሻ ሰልጣኞቹን የኢላማ ቶክስ ሹቲንግ ሬንጅ ማለማመጃ ነው ድምጹ ዛው ስለሚታፈን አከባቢውንም ሆነ ሌሎች ስታፎችን እንዳይረብሽ ታስቦ የተገነባ ይመስላል ይሃድግ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ማሰልጠኛው በድብቅ እስር ቤትነት ለማገልገሉ ዘጊቶም ቢሆን መረጃዎች እየወጡ ነው ለተሰወሩና ለተገደሉ ሰዎች እንዲህ አይነቱ ቦታ የመቃብር ያህል ሚስጥር ይጣበቃል እናም ግብዩ በገለልተኛ አካላት ተመርምሮ በሚገኘው ውጤት መሰረት በተለያየ ጊዜ ያስተዳደሩት ባለስልጣናት በህግ ሊጠየቁ ይገባል ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረሚካኤል የደህነት መስሪያ ቤቱ ባልደረባ በነበረውበት ወቅት እስከ 1993 ዓ.ም ምህረት ለአንድ አመት ከ6 ቶር ያህል የማሰልጠኛው ኃላፊ እንደነበሩ አይዘነቀም የፓርቲ ደህንነት ባለፉት 27 አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ስለላ የረቀቀ ሳይንስነቱ ውሃ በልቶታል ተዋት በሀገር ክህደት ከሚጠይቅባቸው አንዱ የደህነቱ ተቋም ማፍረሱ ይመስለኛል እርምጃውን የከፋ ያደረገው እንደ ተበተነው የጦር ሰራዊትና የፖሊስ አባላቱ በጠመንጃ ተሸካሚ ታጋዮች የሚተካ አለመሆኑ ነው ክፍተቱ ከባድ ቆስ ፈጥሯል ተራ የሚመስሉ ነገር ግን ክቡድ አንደምታላቸውን ከገለሰብና ሀገር አኳያ ሁለት ማሳያዎች ብቻ ለጥቀስ አንድ ግንባሩ ስልጣን በያዘ ማግስት የደርግ ባለ ስልጣናት ስር ቤት ሲላኩ የማጣራቱን ኃላፊነት በወሰደው የመረጃ መስሪያ ቤት ላይ በአለቃነት የተሾመው ክንፈ ገብረ መድህን በቀድሞ ከፍተኛ አንደኛ ቀበሌ 09 ነዋሪ የሆኑትና ጭቃ በማብቋት የሚተዳደሩትን አቶ ኡኪ ገለታን የአብዮትና ዘመቻ አስተባባሪ ኮሚቴ ወይንም አዜኮ አባል በሚል ወንጀሎች 11 አመት ከርቸሌ አበስብሷል የከፍተኛ ስድስት ቀበሌ 13 ነዋሪና ገላዋን ሽጣ የምታድረዋን ዓለም ጸሃይ ካሴን ደግሞ የነበል ባልጦር አዛጅ በሚልክስ ለ8 አመታት በእስር አማቋል 
ነበልባል እስከ መጨረሻው ድረስ በኮሎኒየል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ብቻ የሚመራ መሆኑን ያስተውሏል ሁለተኛ የግብት ተቃዋሚዎች ከነ መትሬሳቸው አዲስ አበባ ገብተው በዋና ጎዳና ያውም በጠራራ ጸሃይ ፕሬዝዳንት ሆስኒ ሙባረክን ባሳፈረችው መኪና ላይ ጥይት አዝነበው እስኪሸሹ የመረጃና ደህነት መስሪያ ቤቱ የጠረጠረው ነገር የለም የሻዕቢያ በርካታ ብርገዶች የአገሪቱን ድንበር ተሻግረው ባዲምንና ሌሎች ከተሞችን ከመቆጣጠር አልፈው ሲሚንቶና ሻዋ ግዘው ምሽግ ሲገነቡ የደህነቱ ሹም ክንፈ ገብረ መህድን በስራና ተርፈሳቱ ወሎ ሰፈር እየተዝናና የሚሆነውና ያውቀም ነበር የክንፈን መገደል ተከትሎ ያዲስ አበባ ፖሊስ ሐላፊ የነበረው ጌታቸው አሰፋ የለየለት አዳፍኔ ለመሆን በቃ የተቋሙ አሰራር ከመንገስት ይልቅ ለማፊያ ይቀረበ እንዲሆን አድርጎታል ባለሙያዎቹን ገፍቶ ከዘውጉ በወጡ አባላቱ ብቻ መተማመኑም ለአቅም አልባነት አጋልጦታል ለተቋማዊ ስርዓት ፎቢያ ያለባቸው አቶ መለስ ዜናዊ መስሪያ ቤቱ ይህን እንዲመስል ፈቅደዋል ለስሙ በሄራው የደህነት ምክር ቤት አቋቁመዋል በዚህ ምክር ቤት የደህነት መከላከያ ፖሊስ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ወጭ ጉዳይ ሚኒስተር ፌደራል ጉዳዮች የገቢዎች ዳይሬክተርና ክልሎች በአባልነት ሲታቀፉበት ጠቅላይ ሚኒስተሩ በሰብሳቢነት ይመሩታል መከተላቸውና የደህነት አማካሪያቸው ተካተውበታል ክልል ዞንና ወረዳ አድረስም ምክር ቤቱ ተቋቁማል ዋነኛው ስራው የፓርቲውን ህልውና ነቅቶ መጠበቅ ነው በመራቡ ዓለም ባሉ አገራት የብሄራዊ ጸጥታ ምክር ቤት የተለያየ የደህነት ተቋማትን አስተባብሮ በአንድ ማአከልነት ይመራል ለረጅም አመታት በጌታቸው አሰፋ መስሪያ ቤት ያገለገሉት አቶ በላይ ደስታ ተገኝ የሰለላ ጥበቦችና አሜሪካና 16ቱ የሰለላ ተቋሞቿ በሚል ርዕስ ባሳተሟቸው ሁለት መጽሐፍት የሰለላ ተቋማትን በሙሉ ሰብስቦ የሚመራካል አስፈላጊነቱን ዘርዝረዋል የአሜሪካ ብሄራዊ ጸጥታ ምክር ቤት እቅድ ማውጣት መምራት መገምገምና ማስፈጸሚያ የሚሆኑ በጀት ማዘጋጀትና መቆጣጠር ብሄራዊ ፍላጎትን መነሻ ያደረገ ከተለያዩ የመንግስት አካላት የሚቀርብን የመረጃ ፍላጎት ያካተተን ሀገራዊ የሰለላ እቅድ ማደራጀት ማደራጀትና ለተጠቃሚዎች ማስተላለፍ የሰለላ ማካሪ ቡድኖችን ማደራጀትና መምራት የመረጃ ፍላጎቶችን በመመርመር ከአሜሪካ መንግስትና ህዝብ ጥቅም አንጻር ቅድመ ተከታይ ተላቸውን የመወሰን ክቡድ ሐላፊነቶች እንዳሉበት በጉዳዩ ዙሪያ የተሰናዱ ድርሳናት ያወሳሉ። ባሳለፍነው ሩፍ ክፍለ ዘመን የኢሃደገን የበላይነት ማስቀጠል የግንባሩን የውስጥ ደንብ ህዋት ይበልጥ እኩል ነውን ማሰንበት ለጥቅም ተጋሪዎች ይብልጽግናን በር መክፈት ከስርዓቱ የተለየ አመለካከት አራማጆችን ከመድረ ገጽ ማጥፋት የሰውር እጅ ቀዳሚ ተልኮ ሆኖ ዘልቋል አቶ ጌታቸው አሰፋ በትኛውም ሀገር ባልተለመደ መልኩ ራሱን ሲደብቅ በሰውር መስራት ያለባቸውን አባላቶችም ደግሞ እኔ ደህንነት ነኝ ይያሉ መታወቂያ እያሳዩ እንዲያስፈራሩ ማሰም አራቱ ከመያው ጋር አለመተዋወቁን ያሳብቃል የገል ጋዜጣ ነበበ ከተቃዋሚ ፓርቲ አባል ጋር ሰላምታ ተለዋወጠ በኑሮ ውድነቱ አማረረ የሚል ወሬዎችን በዘመናዊነቱ ከተላላቆቹ የደህነት ተቋማት ጋር የሚስተካከል ህንጻ ውስጥ ቁጭ ብሎ ይሰበስባል በመርጫ ቦርድ ተመዝግበው የተደራጁ የፖለቲካ ድርጅቶችንና ንግድ ፍቃድ ያላቸውን የገል ሚዲያ ቢሮዎችን መሰለል የችሎታ ጣራ አድርጎ ሲቆጥረው ኖሯል በይፋ የፓርቲ አመራር አባል ሆኖ ሲያበቃ ከይታና ከካሜራ ተሸሽጓል ከቅርብ ጊዜ ወዲ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ፎቶውን ለማግኘት የሚደረገውን ሙከራ ከታቦ ተጽዮን ፈለጋ ጋር ሲያነጻጽሩት ይስተዋላል ራሱ ያለበት የሐድግ ስራ አስፈጻሚ ለ18 ቀናት ባደረገው ስብሰባ ማከላዊ ምርመራ ጣቢያ በሚፈጽመው ግፍ እንዲዘጋ ሲወስን ተስማምቶ ድምጽ ሰጥቷል ይህ ጣቢያ ደግሞ በርሱ ስር ከመይተዳደሩ መምሪያዎች አንዱ ነው በደርግ ዘመን የህزب ደህነት ምክትል ሐላፊ የነበሩት ዶክተር አስማማው መልመላን በተመለከተ ከውቀት በተጨማሪ ስለሚከተሉት መስፈርት እንዲህ ይላሉ ሀገር መውደዱን ማረጋገጥ ሊሸጠን ይችላልና ሰበእናው የተመሰገነ ምንም አይነት ሱስ የሌለበት የሴትና የገንዘብ ይጨምራል በቀላሉ ተስፋ የማይቆርጥ ወይም አልበገር ባይነት ያለው በሚሉ ነጥቦች ላይ ያተኩራል እና ጌታቸው ያሰማሯቸውን ጆሮ ጠቢዎች ለተከታተለ ሰው ከላይ ከተጠቀሰው ተቃራኒ በሆነ መንገድ በስበሳቸውን በቀላሉ ይረዳል 
CTC በሺ 900 ዘጠናዎች አጋማሽ በኢትዮጵያና አሜሪካ ስምምነት የተቋቋመ እጅግ ምስጢራዊ የመረጃ መስሪያ ቤት እንደሆነ ይነገራል። በወቅቱ በመስራቅ ኢትዮጵያ በኩል ኢንቀሳቀስ የነበረው አሊ ተሃድ አል ኢስላሚያ የተባለው አክራሪ ቡድን ተዳክሞ ተንቀሰቃሴ ውጪ ቢሆንም አቶ መለስ አሜሪካኖችን ይዞ ማቆያ ሰልጥ ያስፈልጋቸው ነበርና ፈጠራና ግነት የበዛው ወሬ ለዲፕሎማቶች በስፋት አዳረሱ ከሶማሊያ በሽንፈት ለወጣቸው አሜሪካ ወሬው አሳሳቢ ነበር እና ማሊ ተሃድን ብቻ ሳይሆን መሰል ቡድኖች እንዳያቆጠቁጡ ነቅቶ መጠበቅን ግቡ ያደረገው የሽብር መከላከያ ማዕከል ካውንተር ቴረሪዝም ሴንተር ከሌሎች ሀገራት ዲፕሎማትና ከመገናኛ ብዙሃን ተገለው እንዲቋቋም ተወሰነ ከኢትዮጵያ የህዋቱ ሽመልዝ ካሜሪካን ደግሞ ካርቲና በሚል የሽፋን ስም የምትንቀሳቀስ አንዲት የሲአ እንስት ተወክለው በጋራ አመራርነት ተመደቡ ለዋና ማዘጃነትም የሀገር ውስጥ ደንነት ቢሮ ጦር ኃይሎች አጠገብ ካደባባዩ በስተቀኝ ወደ ኮልፊ በሚወስደው መንገድ የሚገኘው ግቢ ውስጥ በግንብ አጥር የተከለለ ቪላ ተዘጋጀላቸው በስምምነቱ መሰረትም አሜሪካኖቹ በጀትና አቅጣጫ አቶ መለስ ደግሞ የሰው ኃይል የማቅረብ ኃላፊነት ወሰዱ ሻለቃ ያሱ የሚባሉ ከመከላከያ የመጣው አዛውንት ታጋይ ፋይናንሱን ያዙ በየትኛውም ዓለም በተለመደው አسرار ካርቲና በሻንጣ የምታመጣው ዶላር በብላክ ማርኬት ተመንዝሮ ለቀለብ ለአበል ለመረጃ አቀባይ ለመሳሰሉ ወጪ መዋሉን በነጭ ወረቀት ሻለቃው ፈርመው ለፈረንጆዋ ይሰጣሉ ይህ መስራብ ቤት በሶማሊያ ለእስልምና ህብረት ፍርድ ቤቶችና ለአል ሻባ መፈጠር ብሎም መጠናከር አስተዋጽኦ ማድረጉ ይጠረጠራል ፖለቲካዊ ግብኖራቸው በአዲስ አበባ የተለያዩ አከባቢዎች ይከሰቱ ለነበሩ ፍንዳታዎችም እጅ እንዳለበት ይገመታል ከአረቡ የጸደያብዮት በኋላ ደግሞ ለየመን ቀውስ መባባስ አታቸውን የሚጠቁሙበታሉ እንደ መፍቴ በየጊዜው እየረቀቀ የሄደው የሰለላ ጥበብ ፖለቲካዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እና ወታደራዊ ጠቀሜታው የላቀ ነው ለዜጎች ደንነትም አስተማማኝ ዋስትና ይሰጣል ለሀገራዊ አንድነትና ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት መደላደል ይፈጥራል አውነተኛ መረጃ የሕገበላይነትን ማጥናቱም በተግባር የተረጋገጠ ነው አምባገነንነትም እንዳይነክስ ዘቢ ቆማል ስርዓታዊ ሙስናንም ለመከላከል አዋጪ መንገድ ይሆናል የዓለምን ሁኔታም ያጠናና እየተነተነ በሚያዘጋጃቸው ሪፖርቶች ተመስርቶ አትራፊ ወጪ ፖሊሲ ለመቅረጽ ያስችላል የተጠቀሱትን አውነታዎች በመቀበል የመረጃ ስራ ላይ ተሰማሩ ሁሉም ተቋማት ስርነቀለ ሪፎርም እንዲያካሂዱ መስራት ተገቢና ገብጋቢ መሆኑን ለመጠቆም ወዳለው ለዚህ ደግሞ ቀዳሚው የመረጃና ደህነት መስሪያ ቤቱ ከወንጀል የነጹ የፓርቲ አባል ያልሆኑ ብቁ አመራሮች ያስፈልጉታል የብሄር ተዋጾን መጠበቅ ለካድሪው እንጂ ለስለላው ዓለም ቦታ የለውም የፓርቲ ታማኝነትም ሆነ ስንት ሰው ገደልክ ስንት ደፈርክ አስደፈርክ ስንት አኮላሽህና መሰል ጉዳዮችን ያካተተ ሲቪም ተቀባይነት የለውም በጥቅሉ በህራዊ መረጃን ከአመራሩ ጀምሮ በማስተካከል የማሰልጠኛ ስርዓተ ትምህርቱን በባለሙያ በማሰናዳት ውጤታማ የመረጃ ደንነት ባለሙያ ለማፍራት የሚያስችሉ መስፈርቶችን በመከተል ከበህርና ከፖለቲካው ገንና የነጻ መልመላ አካይዶ ራሱን ማደስ አለበት ምናልባት ለጥቂት አመታት በቀጠናዊና አገራዊ ጉዳዮች ላይ በመረመር የተደገፈ ማማከር ሐላፊነቱን ለአሜሪካ ወይም ለእስራኤል ባለሙያዎች መስጠት ሉዓላዊነቱን እንደማሳለፍ ሳይሆን አቅም ለመገንባት የሚያስችል የኩረጃ አሰራር ከመዘርጋት አኳያ ሊታይ ይገባል በተለይም በአፍሪካ ቀንድ ኢኮኖሚ ተጠቃሚ ሆኖ ለመውጣትና ግብጽን ከመሳሰሉ የበራዊ ጥቅም ተጋፊ ሀገራት መጣበቂያው ዘመናዊና የተደራጀ የመረጃና ደህነት መስሪያ ቤት ነው ለውጥ መጣ የተባለ ባለበት በዚህ ዘመን የርትራ ሰላዮች አፍነው ወደ አስመራ ይወስዱኛል በሚል ስጋት ከአዲስ አበባ ውጪ በፍራት ተደብቆ የሚኖር ጋዝጠኛ ቃለው የግብጻውያኑ የሰላላ ተቋም ሙካባራት ከህዳሴ ግድቡ እስከ ቤተ መንግስቱ ምን ያህል መረጃ አቀባይ እንዳሰማራ ለመመርመር አቅምን ማጠናከር ብቃትን ማዳበር ይቀድማል በዚህ ሀጋጣሚ የሀገር ውስጥ ደህንነት ጸረ ሽብርንና ጸረ ስለላ በተናጠል በተቋም ደረጃ ቢዋቀሩ የተሻለ ይመስለኛል በእንዲህ አይነቱ የሽግግር ወቅት መንግስት በውስጥ ጉዳይ ላይ ያለው ተአማኒ መረጃ ከዋና ከተማ ፍቀቅ ያለ ማለቱ ክፍተት የእነጌታቸው አሰፋ የሥራው ውጤት ማሳያ ነው ተደራሽነቱ የተዘነጉ 
የህብረተሰብ ክፍሎች ድረስ እንዲሆን ተቋሙን በድጋሚ መፈተሽ የዶክተር አብይ አስተዳደር ለነገሊለው የማይገባው የቤት ስራ ነው በመጨረሻም ሰባት ሰውር እስር ቤት አገኘን በሚል የተገደበው ያቃቤ ህግ መግለጫም ስፍር ቁጥር የሌለው ማስቀያ ቤቶች እነርሱ ሴፍ ሃውስ ይሉታል የመኖራቸውን እውነት በቅርቡ ይነግረን ይሆናል ብለን እንጠብቃለን